about the implant training so in that implant training one addition is that whenever you will go for implant training keep in mind that implant training is nothing but your footstep toward the industry so in future so some of you will be in industry after one year some of you will be after two years and if you are going for pursuing the b then after three years or four years but no doubt one day we will be on the uh, landmark of that particular industry or that company so what is the motto or what is the concept behind keeping this industrial training so nor normally what happens lot many companies are complaining afterwards lot many com companies having the complaints that engineers do not behave like a engineer in company this is shameful thing that companies are saying that companies are saying that engineers are not not behaving or not working as an engineer in the company what is mean, meaning of that as from 10th class you are joining to college or from 12th class you are joining the colleges after joining the college you are doing the college as a what we can say as a traditional way only traditional way that you are thinking that attaining college is a need of college and not of mine very few are very few are uh, what we can say accepting the things that education is a two way system that as college needs the students student needs the colleges so that is the two way system so there is the lacuna uh, while understanding this particular concept so as usual what we are completing we are completing diploma then we are moving to degree then also we are completing our degrees and we are moving to company so after entering that company that in our mind what concept is there that company is company company is not mine i am for company company is not for me what we, what concept we are keeping in mind i am not for company company is for me company is for me so that concept is not to be there you have to, you have to keep in mind i used to company i used to company Com me company sathi hai company majha sathi nahi hai मी कंपनी सा है कंपनी मजा सा नहीं है मी न सेल तो अख्या देशभरा मधुन महाराष्ट्र भरा मधुन जग भरा मधुन कंपनी लनेक लोक मिलती मेरा जर कंपनी नहीं मिला मेरा जर जॉब नहीं मिला वॉट अबाउट मी वॉट अबाउट मी सो दैट कन्सेप्ट दैट फीलिंग पूर्ण के कंपनी गे नर फार त्रास हो काम करना ही त्रास हो मैनेजर ही त्रास हो कंपनी ओनरला त्रास हो ओवरऑल हि सीस्टीम बदलत चल है एमएसबीटी ने इम्प्लाइन ट्रेनिंग अगोदर महाराष्ट्र सॉप इंडस्ट्री पर्सन शी बोल के लिए तुम्हें जर कंपनी का एमएसबीटी का जर सिलबस स्टेरिंग कमिटी जर पाली ज्यादा कमिटी ने सिलबस फाइनल के जाना रेकमेंडेशन दिल ती कमिटी का जर तुम्हें उल्लेख किया देशभर टॉप लेवल इंडस्ट्रीलिस्ट एमएसबीटी अपने मार्गदर्शक एडवाइजर सापड़ता इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन मध्य विकसर वेरी विकर इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज से जो सोडन दया वेदर मराठी हिंदी इंग्लिश दे डोट बॉदर अबाउट द लैंग्वेजेस दे आर बॉदर अबाउट द कम्युनिकेशन हाउ यू राइट द लेटर how you speak to manager how you speak with your subordinate how you speak with your your juniors so that lagging lag of the communication karan aplyala savai ka hai mobile varti bolaychi savai aplyala chatting karayachi savai aplyala facebook var bolayachi savai aplyala ti savais nahi hai ki varishta shi kasa bolavo aplya barobar kasa bolavo khalcha shi kasa bolavo and company deserve the manner manners te je manners hai company madhe khup deserve kartat ani te jar aplya kade nastil तर काही चालणार नाही तर त्यासाठी आपल्याला काम करायचं आहे मग तो आज फर्स्ट इयर मधून सेकंड इयर मध्ये आलेला विद्यार्थी असू द्यात किंवा सेकंड इयर मधून थर्ड इयरला गेलेला विद्यार्थी असू द्यात त्याच्यावरती दोघांनाही मिळून ते काम महत्वाचं करायचं आहे त्यासाठी हे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आहे म्हणजे जे मुलं आता फर्स्ट इयर वरून सेकंड इयरला येणार आहेत तर त्यांनी असं काहीच सांगायचं गरज नाही की आम्ही का करावं हे तर तुम्ही पण करा दॅट इज नॉट द वेस्टेज ऑफ टाइम लॉट ऑफ टाइम यू आर हॅव्हिंग इन हँड काय करायचं तुम्हाला तुम्ही सुद्धा प्रत्येकाकडे आज अँड्रॉइड फोन घेऊन बसलेले आहात तुम्ही तुम्ही लॅपटॉप घेऊन बसलेला आहात मोबाईल घेऊन बसलेला आहात काय करा करा ना एक तास घालवा एक तास तुम्ही आणि तुम्हीही मग आसपासन आम्ही जे सांगतोय आठवडे सरांनी जे सांगितलं त्याप्रमाणे फर्स्ट इयर टू सेकंड इयर येणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सुद्धा करा थोडस त्याच्यावरती काम करा शोधा नवीन नवीन मशनरी शोधा एखाद्या कंपनीचा स्टडी करा त्यांचे प्रॉडक्ट शोधा शेवटी आफ्टर ऑल तुम्ही जे शोधणार आहे ते मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचं नॉलेज आहे आणि आपण आज ना उद्या काय बनणार आहोत मेकॅनिकल इंजिनिअर बनणार आहोत किती माहिती आहे रे आपल्याला आपल्याला साधं उदाहरण घ्या पुण्यातील समजा टाटा मोटर्स घ्या तुम्ही रस्त्यावरची गाडी दिसते फक्त आपल्याला 
टाटा मोटर ची एखी गाड़ी दिखती मारुति ची एखी गाड़ी बसती गाड़ी की कितनी हिस्ट्री अपने महत्ति है क्या अपने महत्ति है अपने फिर कि महत्ति है अपने थोड़स स्पेसिफिकेशन महत्ति है बाकी का अपने कहीं महत्ति नहीं है कंपेरिजन मे अख्या जग मे को गाड़िया चल अपने का महत्ति है का महत्ति नहीं स्टडी करा ही मज अपील है फर्स्ट इयर टू से काम करा स्टडी करा का बिगड़ नहीं नहीं तो वेग नहीं है तुम्हारे पाठीमागे करा से टू थर्ड जा रही तो ये कंपलसरी कराए फर्स्ट टू सेयर वाला ही जे से टू थर्ड जा रहे कि जे फर्स्ट इयर टू से दोगी जो थर्ड ऑप्शन है कुछ लट एक्चुअल एखाद वर्क स्टेशन च काम कर लक्ष घाला तुम्हारे शेजार गैरेज वाला विचारा तो क्या आठवी नवी शिकेज ऐसी काम शिकले गैरेज चालू के तुम्ही जाना जरा तुम्हारा नॉलेज का उपयोग कर हाउसकीपिंग कस पाजे जरा प्रेजेंटेबल थोड़स इत टूल टूल की नाव तुला लाता कस है शोरूम कि गैरेज है अपन बगतो कि नहीं अपने लैब मे अपन चार्ट लो अपने लैब मे अपन व्यवस्थित हाउसकीपिंग कर थोड़स गाइड करा ना कि मेन कॉम्प्रेसर कुछ तरी दुड़ पड़े कॉम्प्रेसर शिकवा कॉम्प्रेसर मे डश ग ऑइल पड़े हाउस कीपिंग शिकवा थोड़स व्यवस्थित मेन्टेन कर शिकवा कुछ नवीन नवीन रिनेटेड चार्ट्स लाइल का अजु का पब्लिटी कस नॉट ने तुम्हें तिथे जाऊन बरबरी कार्बोरेटर खोला कार्बोरेटर चरा ये अपेक्षित नहीं है अपेक्षित का है कि जस चार गोषी तुम्हें शिका तुम्हारे चार गोषी शिकवा बीइंग अ डिप्लोमा होल्डर बीइंग अ डिप्लोमा स्टूडेंट एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट तुम्हें चार गोषी शिकवा फायदा हो तरी काम करा हो तो तुम्हारा काम देर का, महीना भरा चाहिए संगाइच तू काम कर बर तुला मैं इन्वेन्टरी मैनेजमेंट शिकवत इन्वेन्टरी मैनेजमेंट कश शिकवत एक महीन मे तू एक कि मटेरियल लगल तू मैं संग कि ऑइल आल हो महीना मे तो संगे पन्ना लीटर ऑइल आल होता तो पन्ना लीटर ऑइल आर इन्वेन्टरी मैनेजमेंट कर महीन मे बाबा तू कि गाड़ियां सर्विसेंग कर समझा दह गाड़ सर्विसेंग कर मैं दह गाड़ी सर्विसेंग तुला कि लीटर समझा ऑइल लगता तो मैं दह लगते मैं तुम्हें संगा एकदम शंबर लीटर कशात आनो कशाला पैसे उगज वाया घो हो कि अजु कई गोषी आती कि ज्यादा आईत वे सापड़ नहीं मिलत नहीं कि नहीं इन्वेन्टरी मैनेजमेंट एखाद एक्सेल शीट कर चार्ट कर शिकवा स्टडी करा तुम्हें जो चार गोषी शिकवल तो तुम्हारा चार गोषी शिकल टूएन फ्रो मे जो तीसरा ऑप्शन है वो फार महत्व है गावत फैब्रिकेटर कड़े जा गावत फैब्रिकेटर तुम्हें वेल्डिंग से प्रकार संगा ना तो करते तो जे वेल्डिंग करते कि नहीं आता तुम्हें समझा से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मे वेल्डिंग से टाइप शिकले तुम्हें तिथे जाऊन बना पद्धति तो वेल्डिंग करते तो चलत है का चार्ट बन दया तुम्हें कि टीक वेल्डिंग का मीग वेल्डिंग का फिलेट वेल्डिंग का वेल्डिंग लाव दया ब्रेजिंग वेल्डिंग थोड़े से चार्ट दोन चार तुम्हें बदलो भर दया कभी दौनशे रुपये तो खर्च करे कभी दौनशे रुपये तुम्हें खर्च करा शेवटी तुम्हार ओर है तुम्हारा फायदा है क्या कर शॉप चांगल हो दया शेवटी का होज अ इंजीनियर अपनी ही डिवोशन अपन इंडस्ट्रीच जे डिवोशन है तो सोसायटी पर्यत नया तुम्हारा इन्फ्लन ट्रेनिंग है कि इन्फ्लन ट्रेनिंग मे तुम्हें गेर तुम्हारा कहना है कि कंपनिया मे प्रॉब्लम का है सोसायटी का प्रॉब्लम का गांधी ने बार आता जो अपना सेकेंड जो टॉपिक है दैट इज वेरी इम्पॉर्टंट दैट इज अबाउट द थ्री मंथ्स नेक्स्ट थ्री मंथ्स सो बिलीव मी वाइज जून जुलाई ऑगस्ट दिस पर्टिक्युलर पीरियड यू सपोज टू वर्क वेरी हार्ड ऑनलाइन प्रोसेस थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस ओनली का हो कालपर्यंत हो साधारण पंद्रह कि सोलह जून लॉलेज चालू वह रेग्युलर कॉलेज सेकेंड इयर च कॉलेज थर्ड इयर च कॉलेज अराउंड पंद्रह जून से सत्रह जून चालू वह हावी को कंडीशन मध्य पंद्रह कि सत्रह जून पास रेग्युलर कॉलेज चालू हो अपेक्षा माला नहीं है कहीं मनु पर मैं वाटत नहीं कि कॉलेज चालू हो पंद्रह सत्रह जून मध्य बिलीव मी कि साधारण जुलाई एंड पर्यत एट एक्चुअल फिजिकल कॉलेजेस चालू होने फार अवग काम है मन जर अजून के कॉलेजेस विल स्टार्ट फ्रॉम ऑगस्ट फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट फॉर एक्जाम्पल ऑगस्ट पास तो तुम्हारे लक्ष्य दी साधारण दीड महीना जून का अर्धा महीना अख्खा जुलाई का एक महीना दीड महीना अपना लॉस हो रहा है एम एस बी टी ने किसी ही सिलबस बसवा प्रयत्न किया कैलेंडर बसवा प्रयत्न किया फार फार तो एम एस बी टी का दर रविवार सुधा कॉलेजेस चालू दर शनिवार सुधा फुल डे कॉलेजेस चालू दर रोज दोन तास जास्त गया अपन ऑलरेडी दोन तास अगेन्स्ट एक तास तो अपन तस ही 
भरपूर आपल्या काही वेळ असताना आपण घेतोच ते घेऊन चालणार नाही शनिवार पूर्ण ते म्हणतील रविवारी घ्या शेवटी तुम्ही ह्युमन बिंग आहे आम्ही ह्युमन बिंग आहे आपण जर रविवारी काम करायला लागलो नंतर तर ते आपला स्टॅमिना शिल्लक राहणार नाही इफिशियन्सी शिल्लक राहणार नाही म्हणून ते तीन महिने फार महत्वाचे आहे मी तुम्हाला परत सांगतोय जून जुलै ऑगस्ट त्यामुळे या जून मध्ये सगळ्यांनी ह्या पद्धतीने इन्फ्लुएन्स ट्रेनिंग करा आपलं नॉलेज एनहान्स करा रिफ्रेश करा ब्रशअप करा सेकंड इयरला आलेल्या विद्यार्थ्यांनी करा थर्ड इयरला आलेल्या विद्यार्थ्यांनी करा थोड नॉलेज ब्रशअप होईल नॉलेज ब्रशअप झाल्याच्या नंतर तुमचा एज्युकेशन कडे बघण्याचा कन्सेप्ट बदलेल तुम्ही वर्कशॉप वाल्याला काम करताना बघा फॅब्रिकेटर वाल्याला काम करताना बघा आणि काम करतानाच्या पाठीमागची त्याची मेहनत बघितल्याच्या नंतर तुमचा कन्सेप्ट शिकवण्याकडचा बदलेल की बाबा रे माझं ते किती सोपं आहे घरातनं आयत्या डबा घ्यायचा आहे कॉलेजला यायचंय कॉलेजला चार गोष्टी फक्त शिकायच्यात शिकलेल्या गोष्टी जाऊन फक्त अभ्यास करायच्यात बाकी तर काहीच टेन्शन नाहीये त्याच्या डोक्याला किती टेन्शन आहे गिराईक येईल का ते काम वेळेत होईल का त्याचं बिल मिळेल का मिळत तर तो सॅटिस्फाईड होईल का मग याच्यातून आपला अप्रोच काय होणार आहे बदलणार आहे त्यामुळे माझं तर म्हणणं आहे मी आता थर्ड इयरच्या विद्यार्थ्यांबद्दल तर आपण सांगितलं इन्फ्लुएन ट्रेनिंग आणि कॅप्स्टन प्रोजेक्टचा तर तुम्ही पॉझिटिव्हली ग्रुप तयार करा मला पुढच्या साधारणत एक दहा ते बारा दिवसामध्ये ज्यांना ज्यांना शक्य त्यांनी आपल्या ग्रुपचे नाव ईमेल वगैरे ते सगळं पाठवा मग आपण त्याच्यावरती पुढे कामाला सुरुवात करू काही झालं तरी लक्षात ठेवा दीडशे दीडशे तीनशे मार्क आहेत हक्काचे मार्क आहेत मी तुम्हाला आत्ता इथे सांगतो या प्लॅटफॉर्म वर न म्हटलात तर तीनशे पैकी दोनशे नव्वद ते तीनशे मार्क सुद्धा पडतील आणि तीनशे पैकी म्हणाल तर शंभर सुद्धा पडणं अवघड आहे कारण का वेळ महत्वाची आहे आणि प्रोजेक्ट हा असा विषय तुम्ही जितका तो रेग्युलर अकॅडमिक मध्ये जर तुम्ही त्याचं काम करत बसलात तर त्याचा तुम्हाला फायदा त्याचा तोटा कुठे होणार आहे बाकी सब्जेक्टच्या प्रिपरेशन वरती होणार आहे मग बाकी सब्जेक्टचे तुमचे प्रिपरेशन व्हायला होणार नाहीत आणि मग बाकी सब्जेक्टवर तुम्हाला कमी वेळ जर मिळाला तर प्रोजेक्टच्या दीडशे मार्क मध्ये तुम्हाला मार्क मिळतील पण बाकीचे जे आठशे मार्क आहेत बाकीच्या सब्जेक्टचे त्याच्यामध्ये काय करणार होणार नाही आणि थर्ड इयरचे तर मार्क्स महत्वाचे आहेत कारण त्याच्यावरती तुमचं डिग्रीचं ऍडमिशन आहे त्याच्यावरती तुमचा जॉब आहे म्हणून प्रोजेक्ट हा काही झाला तरी आत्ताच चालू करायचंय जून मध्येच चालू करायचंय जून जुलै ऑगस्ट आणि मॅक्सिमम सप्टेंबर सप्टेंबर अखेर आपल्याला प्रोजेक्ट हा संपवायचा आहे मी तुम्हाला परत सांगतो जरी अकॅडमिक मध्ये तो कधी असू द्या पाचव्या आणि सहाव्या सेमिस्टरला तरी आता आपल्याकडे इनफ टाइम आहे भरपूर वेळ आहे वेळेचा सदुपयोग करा सप्टेंबर पर्यंत कॅप्टन प्रोजेक्ट सुद्धा इन्क्लुडिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट साठ पाणी प्रोजेक्ट रिपोर्ट करावा लागतो शो म्हणजे हे नाहीये तसं पाहिलं तर तुमचे त्यावेळेला क्रुशियल याच्यातले रेग्युलर अकॅडमिक मधले पाच सहा दिवस नुसते प्रोजेक्ट टायपिंगला जातात साठ पानं त्याचं लेआउट करायचं आता आपल्याकडे भरपूर वेळ आहे आपण ती सगळी कामं करूयात दुसरा मुद्दा तीन ह्या तीन महिन्यामधला काय करायचं आहे मी मागच्या वेळेला पण सेकंड इयरच्या विद्यार्थ्यांना सांगितलंय आता ह्या प्लॅटफॉर्म वरनं सेकंड इयर थर्ड इयर सगळ्याच विद्यार्थ्यांना सांगतो काय करा माहिती आहे का तुम्ही एक टार्गेट सेट करा आता सगळ्यांनी की आपल्याला एका महिन्यामध्ये एक युनिटचं रिव्हिजन करायचे मी अजिबात असं म्हणत नाहीये की कॉलेज झाल्या चालू झाल्यानंतर तुम्हाला आम्ही शिकवणार नाही शंभर टक्के सिलेबस आपण कम्प्लीट करणार आहोत तुम्हाला पहिल्या पॉईंट पासून लास्ट पॉईंट पर्यंत सगळ्या सिलेबस होईल त्याच्याबद्दल तुम्ही काळजी करू नका पण तरी सुद्धा तरी सुद्धा तुमच्याकडे जर आता वेळ आहे तर तुम्ही आता काही नाही साधारणतः काय लक्ष ठेवायचंय जून महिन्यामध्ये एक युनिट संपवायचा आहे प्रत्येक विषयाचा एक एक युनिट प्रत्येक विषयाला तुम्हाला पाच पाच युनिट आहेत पाच पाच चॅप्टर आहेत अजून काय करायचं आहे जून मध्ये पहिला युनिट पूर्ण करायचा आहे पूर्ण करायचं आहे म्हणजेच काय की तो युनिटचे सिलेबस कॉपी आम्ही तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेला आहे त्या सिलेबस मध्ये तो पॉईंट बघायचा आहे आणि तो पॉईंट फक्त युट्यूब वरती टाका युट्यूब वरती टाकून त्याच्या रिलेटेड काही व्हिडिओ दिसतात का त्याच्यावरती काही पीडीएफ दिसतात का तेवढं फक्त स्टडी करा व्हिडिओ बघा जास्त टेन्शन घेऊ नका मी काय सांगतोय त्याच्यातला शंभर पैकी तुम्हाला दहा टक्के सुद्धा कळलं तरी खूप झालं नाही दहा टक्के कळलं पाच टक्के कळू द्यात खूप झालं नाही कळलं नाही कळू द्यात त्याचा फायदा असा होईल पण तुम्हाला मी सांगतो फायदा असा होईल की तुम्ही जर ह्या एक महिन्यामध्ये सगळ्या विषयांचं एक एक युनिट जर तुम्ही थोडस नजरे खालून घातलं युट्यूब खालून घातलं मी नजरे खालून घालतो म्हणजे युट्यूब वरती बघा म्हणतोय त्याचे सगळे व्हिडिओ ते तर काय तुम्ही युट्यूब वरती काही ना काही बघताय त्याच्याऐवजी हे बघूया फक्त बघा डोक्यामध्ये जेवढं येईल तेवढं येईल टेन्शन घेऊ नका नाही आलं तरी टेन्शन अजिबात घेऊ नका कारण येणं अपेक्षितच नाहीये पण थोडीफार आयडिया येईल आणि मग ज्या वेळेला ॲट ऍक्च्युअल तुमचे कॉलेजेस चालू होतील आपले ऑगस्ट मध्ये वगैरे आणि ज्या वेळेला टीचर तुमच्या समोर शिकवायला सुरुवात करेल तर कुठेतरी ते रिफ्लेक्शन थोडेसे फ्लॅशबॅक मध्ये तुम्ही जाल त्याचा फायदा होईल नक्की त्याचा फायदा होईल त्याच्यामुळे त्याच्यावरती प्रत्येकाने आपण काम
चांगले जे वीडियो असतील ते डाउनलोड करा आपले व्हॉट्सअप ग्रुप आहेत मुलांचे त्याच्यावरतीच प्रत्येकाने शेअर करा तुमचे पण नॉलेज वाढेल बाकीच्यांना ते प्रिपेअर करू द्या आणि ऍट द एंड आपल्याकडे एक चांगला डेटाबेस तयार होईल त्यामुळे चांगले चांगले व्हिडिओ शोधा मी परत एकदा अपील करतो चांगले चांगले व्हिडिओ शोधा ग्रुपवर टाका पर सगळे सब्जेक्ट कनेक्टेड आहेत रे आता थर्ड इयरचा समजा आता पाचव्या सेमिस्टरला पॉवर इंजिनिअरिंग आहे पॉवर इंजिनिअरिंग कनेक्टेड टू थर्मल इंजिनिअरिंग तुमचं थर्मल इंजिनिअरिंग झालेलं आहे त्याच्या कनेक्टेड पॉवर इंजिनिअरिंग पाचव्या सेमिस्टरला ऍडव्हान्स मॅन्युफॅक्चरिंग आहे तर तुमचा चौथ्या सेमिस्टरला मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस झालेला आहे कनेक्टेड आहे त्याच्यानंतर तुमच्या याच्यामध्ये डिझाईन सब्जेक्ट आहे पाचव्या सेमिस्टरला डिझाईन आहे तुमचं अप्लाइड मेकॅनिक झालेलं आहे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल झालेलं आहे त्याच्या रिलेटेड डिझाईन आहे इकडे तुम्ही तिसऱ्या सेमिस्टरला आलात तर तिसऱ्या सेमिस्टरला इंजिनिअरिंग मेट्रोलॉजी आहे इंजिनिअरिंग मेट्रोलॉजी रिलेटेड टू थोडंफार फिजिक्स आहे जे फिजिक्स मध्ये तुम्ही थोडंसं शिकलात त्याच्या रिलेटेड तुमची मेट्रोलॉजी आहे पुढे त्याच्यानंतर एन्व्हायरमेंटल स्टडीज आहेत किंवा सॉरी हे मेकॅनिकल मटेरियल्स आहेत मेकॅनिकल मटेरियल्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री आहे केमिस्ट्री तुम्ही शिकलेला आहात दोन सेमिस्टर त्याच्या रिलेटेड तुमचं मटेरियल्स आहे तुमचं सॉम आहे तिथे तिसऱ्या सेमिस्टरला स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आहे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज नथिंग बट बिग ब्रदर ऑफ अप्लाइड मेकॅनिक्स तुम्ही ऑलरेडी आता जे नुकतंच अप्लाइड मेकॅनिक्स शिकलेला आहात त्याच्या रिलेटेड ते पुढे एमएडी आहे मशीन ड्रॉईंग तुम्ही आताच इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स शिकलात इंजिनिअरिंग ड्रॉईंग शिकलात मशीन नवीन काही नाही आहे नवीन जे आहे ना तिसऱ्या सेमिस्टरला ते फक्त आहे थर्मल इंजिनिअरिंग तो एक सब्जेक्ट आहे थर्मल इंजिनिअरिंग का ज्याचा बेस तुम्हाला थोडाफार फिजिक्स मध्ये झाला असेल पण जास्त नाही ती ज्याला तुम्हाला थोडीशी अडचण जाईल पण मी काय म्हणतोय की आपल्याला शिकायचंय आपल्याला फक्त एंटरटेनमेंट या नावाखाली ते बघायचंय आपल्याला टेन्शन या नावाखाली बघायचं नाहीये अभ्यास या नावाखाली बघायचं नाहीये आणि त्याहूनही त्याहूनही काहीतरी बर्डन या नावाखाली ते बघायचं नाही तुम्ही ज्या वेळेला मोबाईल ऍक्सेस करता ना त्याच वेळेला हे करायचंय म्हणजे मी असंही म्हणत नाही की तुम्ही याच्यासाठी वेगळा मोबाईल ऍक्सेस करा तुम्हाला तुम्ही ज्या ज्या वेळेला मोबाईल ऍक्सेस करायला घेता मग कधीतरी काय करता फेसबुक ओपन करता कधी व्हॉट्सअप ओपन करता कधी काहीतरी इंस्टाग्राम ओपन करता कधी अजून काय ओपन करता तसंच हे ओपन करत चला किती द्या किती द्या मी तुम्हाला सांगतो दिवसातला एक तास भर याच्यासाठी द्या दिवसातला एक अर्धा तास अर्धा पाऊन तास तासभर याच्यासाठी द्या अर्धा तास पाऊन तास तुमच्या इन्फ्लुएंट ट्रेनिंगच्या त्याच्यासाठी द्या आणि अर्धा पाऊन तास तुमच्या कॅप्टन प्रोजेक्टसाठी द्या म्हणजे मॅक्सिमम तुमची रिक्वायरमेंट म्हणजे मी तुमच्याकडे मागतोय किती तीन तास यू आर हॅव्हिंग ट्वेंटी फोर आवर्स ट्वेंटी वन आवर्स स्टील यू आर हॅव्हिंग फ्रीडम स्टील यू आर हॅव्हिंग फ्रीडम फॉर ट्वेंटी वन आवर्स ओनली थ्री आवर्स तीन आवर्स दिले तर तुमच्या तीन गोष्टी फार पक्क्या होतील एक म्हणजे तुमचा कॅप्शन प्रोजेक्ट मार्गे लागेल दुसरं म्हणजे तुमचं थोडासा स्टडी रिलेटेड पुढे लागेल आणि तुमचं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पण पुढे लागेल तसं जे विद्यार्थी सेकंड इयरला आलेले त्यांचंही डबल जर तुम्ही हा काम केलं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंगचं डबल काम केलं पुढचे वर्ष तर बाय डिफॉल्ट करायचंच आहे पण या वर्षी केलं तर लॉस तर काय होणार नाही पण तुमचं नॉलेज डेफिनेटली वाढेल त्यामुळे तुम्ही करा आणि त्याचबरोबर जर वेळ मिळाला थोडस जर वेळ मिळाला तर थोडस कम्युनिकेशन सुधुरा थोडस आपल्या लँग्वेज वरती भर द्या स्पोकन ट्युटोरियलचे बरेचसे ऍप उपलब्ध आहेत स्पोकन ट्युटोरियलचे बरेचसे आता वेबसाईट उपलब्ध आहेत किंवा तुमच्या याच्यावर युट्यूब वरती मिळतात थोडं स्पोकन ट्युटोरियल वरती भर द्या थोडं कम्युनिकेशन चांगलं करा प्रेझेंटेबल व्हा वॉट आय मीन टू से यू शुड बी अ प्रेझेंटेबल प्रेझेंटेबल आपण काय माहितीये का वी आर हॅव्हिंग द क्वाईट नॉलेज यू पीपल हॅव्हिंग नॉलेज नो प्रॉब्लेम अबाउट दॅट नो अबाउट युअर नॉलेज बट यू आर नॉट हॅव्हिंग द एक्सप्रेस पॉवर तुम्हाला ते नॉलेज एक्सप्रेस करता येत नाही यू आर नॉट हॅव्हिंग दॅट पर्टिक्युलर कॅपेबिलिटी टू एक्सप्रेस युअर व्ह्यूज एक्सप्रेस युअर थॉट्स आणि जर तुमचे थॉट्स तुमचे विचार तुम्ही जर एक्सप्रेस करू शकला नाही तर उपयोग नाही म्हणून सेकंड इयरचे विद्यार्थी थर्ड इयरचे विद्यार्थी सर्वांनी मला असं थोडस वेगळं पाहिजे तुमच्याकडनं की तुम्ही ज्या वेळेला ऑगस्ट मध्ये याल तर काहीतरी एक वेगळं चार्मिंग वाटलं पाहिजे वेगळं तुमच्यामध्ये स्किल्स डेव्हलप झालेले पाहिजेत आणि त्या स्किल्स मध्ये काय पाहिजे सगळ्यात महत्व म्हणजे मॅच्युरिटी आली पाहिजे वॉट टाईप ऑफ मॅच्युरिटी मॅच्युरिटी फॉर कम्युनिकेशन मॅच्युरिटी फॉर ग्रास्पिंग अँड मॅच्युरिटी फॉर बिहेव तुम्ही जे बिहेव करणे तर ते मी तुम्हाला मग अशीच सांगितलं इंडस्ट्री आर नॉट ऍट ऑल नॉट ऍट ऑल हॅपी ही आनंदीच नाहीये की इंजिनियर्स लोक डिप्लोमा कॉलेजेस मधून किंवा डिग्री कॉलेजेस मधून डिग्री घेऊन किंवा डिप्लोमा घेऊन कंपनीत जातात आणि ज्या पद्धतीने ते बिहेव करतात ज्या पद्धतीने कम्युनिकेशन करतात ज्या पद्धतीने टीम वर्क करतात ज्या पद्धतीने ते तिथे काम करतात तर नॉट ऍट ऑल अ टेन पर्सेंट इव्हन एम्प्लॉयर्स आर सॅटिस्फाईड और दे आर हॅपी दहा टक्के सुद्धा एम्प्लॉयर्स
त्याचा सिक्वेन्स काय असतो अरे पहा एकदा पहिलं कोणतं डॉक्युमेंट असावं दुसरं कोणतं डॉक्युमेंट असावं तिसरं कोणतं डॉक्युमेंट असावं त्याच्यामध्ये कसं असावं रिझ्यूम लिहा वेगवेगळ्या साईट्स येतात ऑनलाईन पद्धतीने रिझ्यूम लिहा सेकंड इयरला जो विद्यार्थी आलाय ना त्यांनी त्याचा बायोडेटा लिहा लिहा रिझ्यूम आपला स्वतःचा फोटो टाका मेल टाका हे काढा हा अजून एक मेल आय डी बाकी प्रत्येकाचे पाहिजे ना प्रत्येकाने मेल आय डी काढा कुणाकडे आता मी ते बघितले आपण डिपार्टमेंटचे एक दोन क्विज फॉलो केलते ना आपल्याच कित्येक विद्यार्थ्यांचे सर्टिफिकेट बाउन्स होऊन माझ्याकडे आलेत का तर तुम्ही ईमेल आय डी हे होत नाही म्हणे मॅच होत नाही तर असं करू नका ना तर ते तिथे हे झालं पाहिजे ईमेल आय डी मस्ट आहे तुमचा तो ईमेल आय डी व्हॅलिड असला पाहिजे तो मस्ट आहे त्याच्यामुळं त्याच्यामध्ये तुम्ही जावा वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या याच्यामध्ये तुमचा बायोडेटा काय करायला फॅशन ठेवा एक महिन्यानंतर बायोडेटा तुमचा अपडेट ठेवा आज मी सांगतोय तुम्हाला तर आज तुम्ही बायोडेटा बनवा व्हॉट यू नो ऑन थर्टीथ ऑफ मे व्हॉट यू नो ऑन थर्टीथ ऑफ मे ट्वेंटी ट्वेंटी मेक वन बायोडेटा अँड रिवाइज युअर बायोडेटा आफ्टर वन मंथ दॅट इज ऑन थर्टीथ ऑफ जून डेफिनेटली देअर शुड बी अ व्हॅल्यू ऍडिशन त्याच्यामध्ये काहीतरी व्हॅल्यू ऍडिशन असलंच पाहिजे असं नको की आज तुम्ही लिहिलं तर काय चार मुद्दे लिहिल ते आणि एक महिन्यानंतर परत मी तुम्हाला सांगितलं आता तुम्ही व्हॅल्यू ऍडिशन करून तुमचा बायोडेटा रिवाइज करा तर त्याच्यामध्ये चार गोष्टी तुम्हाला सांगता आल्या पाहिजेत मी ह्या चार वेबसाईटला व्हिजिट दिली त्याच्यामध्ये ह्या चार प्रॉडक्टची मला माहिती मिळाली आहे ह्या कंपनी बद्दल आता मला माहिती आहे मला ह्या प्रोसेस बद्दल माहिती आहे मला काहीतरी माहिती आहे सर व्हॅल्यू ऍडिशन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट नाव वड एज एव्हरी मोमेंट डेअर शुड बी व्हॅल्यू ऍडिशन मी तर एक महिन्याचं म्हणतोय मी तर म्हणतो एक महिन्यामध्ये व्हॅल्यू ऍडिशन करा तिथे पर डे ला व्हॅल्यू ऍडिशनला स्कोप आहे दररोज व्हॅल्यू ऍडिशन झाल्या पाहिजेत दररोज आज तुमच्याकडे साधनं आहेत त्या साधनांचा चांगला वापर करा आणि आफ्टर ऑल आफ्टर ऑल सगळ्यात तुमच्यासाठी महत्वाची गोष्ट काय आहे की आम्ही उपलब्ध आहोत तुम्हाला असं कधीतरी अनुभव येतो का की तुम्ही काहीतरी आमची हेल्प मागता किंवा मागता तुमच्यापर्यंत आम्ही ती पोचवत नाही असं कधीच होत नाही साधं एखादा व्हॉट्सअप वरती येणारा साधं क्युरी असू द्यात किंवा बाकी काही असू द्यात त्या प्रत्येक क्युरीच प्रत्येक याच समाधानकारक तुमच्यापर्यंत सोल्युशन दिलं जातं भविष्यातही ते दिलं जाईल म्हणजे मी तुम्हाला असं म्हणतोय की एक एक युनिट तुम्ही वाचा ज्या मुलांना फार इंटरेस्ट आहे थोडस कळते असं वाटलं आणि थोडस कुठं आडलं टाका तुम्ही ग्रुपवरती नो डाऊट त्या ग्रुपवरती टाका आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती की ह्या याच्यामध्ये बघताना असा झालं व्हॉट इज मीन बाय दिस कन्सर्न फॅकल्टी कन्सर्न स्टाफ अजून कोणीतरी डेफिनेटली त्याला अटेंड करेल त्याच्यापर्यंत तुमच्यापर्यंत त्याचं उत्तर देण्याचा प्रयत्न नाही शंभर टक्के ते दिलं जाईल पण कधी दोन पाऊल तुम्ही चला पुढे आता आता ह्या परिस्थितीमध्ये आपल्याला काही गोष्टी शिकल्या पाहिजेत ह्या गोष्टीने आपल्या ह्या कोरोनाने आपल्याला काही पॉझिटिव्ह गोष्टी शिकवल्यात म्हणजे मी निगेटिव्ह बघतच नाही लोक याच्याकडे निगेटिव्हली बघतात मी पॉझिटिव्हली बघतो मी पॉझिटिव्हली काय बघतो माहितीये का की ह्या याने आपल्याला माणूस म्हणून जगायला शिकवलंय याने आपल्याला थोडस ह्युमॅनिटी म्हणून बनवायला शिकवलंय की आज आपण बघतोय काय परिस्थिती आहे आज ज्यांच्याकडे खाण्याचे सुद्धा वांदे आहेत आज काही लोकांना खायला नाहीये राहायचं तर सोडून द्या खायचं नाहीये निवारा स्टेशन मध्ये हाताला काम नाहीये काय होईल भविष्यात माहित नाही म्हणून आपलं करिअर हे फार महत्वाचं घडलं पाहिजे आज बघा जे चांगले सेटल पर्सन आहेत ज्यांचं करिअर चांगलं स्ट्रॉंग आहे सेटल आहे त्यांना काही चिंता आहे का नाहीये लॉकडाऊन जरी अडीच महिना चालला त्यांना टेन्शन नाहीये आज टेन्शन कुणाला आहे जे करिअर ही सेट नाहीये त्यांचं करिअर सेट नाहीये त्यांना फार टेन्शन आहेत का सेट नाहीये कुठेतरी एज्युकेशन मध्ये लॅकॉन पडला एज्युकेशन नाही घेतलं नीट एज्युकेशन नीट नाही झालं म्हणून चांगली सर्व्हिस चांगला बिझनेस करता नाही आला आणि मग आज ह्या परिस्थितीवरती आलेले आहेत ह्या परिस्थितीतून तुम जर भविष्यामध्ये अशा परिस्थिती नक्कीच येणार आहेत परत परत येणार आहेत याच्यापेक्षा जास्त गडद येतील याच्यापेक्षा जास्त टार्क येतील पण त्या केसमध्ये आपल्याला काय झालं पाहिजे सर्वायवल महत्वाचं आहे नुसतं आपलंच नाही समाजाचंही सर्वायवल महत्वाचं आहे आणि मेन म्हणजे आपल्याला होप्स आहेत आपल्याकडनं होप्स आहेत आपल्याकडनं समाजाला होपसेत फक्त मेकॅनिकल इंजिनिअर कडनं समाजाला होपसेत लक्षात ठेवा काल मी आपल्या फेसबुक अकाउंट आहे आपलं पीडीए आयओटी मेकॅनिकल पीडीए आयओटी मेकॅनिकल आपलं फेसबुक अकाउंट आहे त्या फेसबुक अकाउंटवरची शेवटची माझी पोस्ट वाचा तुम्ही जर नसेल वाचली तर त्या पेजवरती जावा आपल्या अकाउंटला जावा पीडीए आयओटी मेकॅनिकलच्या बरेच जण आहेत तिथे अटॅच आणि तिथे वाचा मी स्पार्क प्लग टाकलाय स्पार्क प्लगची इमेज टाकली आहे आणि वरती लिहिलेलं आहे इफ दिस स्पार्क प्लग इज ऍबसेंट और नॉट इन वर्किंग a bike of lakhs in rupees costing lakhs in rupees is useless and industry in industry if mechanical engineer stops if engineer if mechanical engineer stops then the entire universe will stop ya aplya varti base we are the base as kai ata ja media tun apan boltoy kuni banavlet 
who are the manufacturer of this media we are the manufacturer me have pc varti laptop varti tumhala da mi kasa disto kay dakhavto mi kay karto maza gesture posture tumhala dakhavto who make who make this laptop who make this android phone who make technology may be an android base that is the software body kuni banavle structure kuni banavle kon who are the responsible for manufacturing we are the manufacturer we are the responsible for manufacturing parvishi mi matlo hota ki cycle asel te agdi aeroplane paryanta asel ani baki chhotya motya goshti pasun asel te pratyekacha thikani asel who are the responsible as a manufacturer we are the responsible as a manufacturer as tumcha ghar hai unala hot hai आज फैन फिर एसी चलता है कूलर चलता है एसी है फ्रीज है मैन्युफैक्चर वी आर द मैन्युफैक्चर आज इंडस्ट्री मे जे जे का बनते हैं फूड प्रोडक्ट्स बनता है हु आर द मैन्युफैक्चर को लक्षा गया प्रोडक्ट को जाऊ ना मैन्युफैक्चर शोधा को कॉम्प्यूटर को मैन्युफैक्चर जे पार्ट्स है इवन जो इलेक्ट्रॉनिक एसेम्बली है जी इलेक्ट्रॉनिक एसेम्बली है एसेम्बली बनने च काम को मेकैनिकल इंजीनियर कर जो डेटाबेस है जो डेटाबेस मे प्रोग्रामिंग टाकने काम कंसर्न इंजीनियर क्या जो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग है पार्ट एकत्र कर फीचर बनेल मी गाड़ी तो लैपटॉप तो कॉम्प्यूटर तो वी आर देर जे अपने कड़न होप्स है अपन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है सोसायटी सा जर आप जर मैं जर फार पाठीमागे राहलो तो चलना नहीं अपन सुपेरियर रहो पाजे कम्युनिकेशन मे सुपेरियर रहो पाजे नॉलेज मे सुपेरियर रहो पाजे प्रेजेंटेशन मे सुपेरियर रहो पाजे मनु मैं पुनः एक तुम्हारा संगत सर्वानी प्रेजेंटेबल वहा तीन महीने फार सुवर्ण संधि है जून जुलाई ऑगस्ट बम्प्लिमेंट करा स्वतः कष्ट घया स्वतः जी साधन है ना ती स्वतः बुम्मी ज्यादा ऑगस्ट मध्य ज्यादा अपन नव्या पर फिजिकली वन टू वन ज्यादा भेटू अपन जेवे तुम्हाला कॉन्फिडन्स वाटेल कि आप नक्की करते बरच जन है तिथे अजु आठ सर का ऐड कराए का आठोड़े सर सर हाँ सर क्या ऐड कर हा एक पॉइंट फिर रहा होता जे की मुला इम्प्लांट ट्रेनिंग जो डेटा बनना है डायरी सा तो डायरी का मेन्टर असाइनमेंट ऐसी स्वरूप मे गाइड लगे तो स्पेशली व्हाट्सअप वरती तो पाठवा पे गुगल क्लासरूम जो अपन बनवा संगाइच होता तो गुगल क्लासरूम जो अपन विद्यार्थ बन अजुन अजु ज्यादा डायरी बनवा बर सर बन दह मिनट है अपने क्या शेवटे टाइम आउट जाए बाय बाय करना मैं संगत डायरी एक फॉर्मेट डायरी का फॉर्मेट कसा तो डायरी या प्रत्येक आठवड्या लिखता वरती डेट डेट ऐसी खाली तुम टाइमिंग वजता तुम्हें डायरी लिखता है ती डायरी दिवसी समझा आज की डेट है तीस मे खा टाइम किती वजता ती डायरी लिखी समझा सव्वा बारह वजता बारह अजु पंद्रह पी एम तो तुम्हें टाइमिंग टाका वर्क नेचर लिया वर्क नेचर मे का हाउ मेनी मशीन्स यू ऑब्जर्व हाउ मेनी टेक्नोलॉजी यू ऑब्जर्व कि प्रोसेस यू ऑब्जर्व मगाशी सर तुम्हारा संगित प्रत्येक हाईलाइटेड फिर पॉइंट्स लिखे तरी चलते आता तुम्हारा अपने साध्यापर करा तुम्हें कशा मे मोबाइल मध्य करा टाइपिंग स्वरूप मे बनवत चला टाइपिंग मे का वर्ड की शीट तैयार कराई सी एम एस ऑफिस तो अपने एंड्रॉइड फोन मेलचे वर्ड की एक शीट तैयार कराई वर्ड ऐसी शीट मे मैं संगित तसच कर वरती अगर व्यवस्थित डेट टाका टाइमिंग टाका तुम चार जन हाँ इंडिव्यूजल प्रोजेक्ट लाव टाइच आज का लिया आठ पूर्ण इतिहास लिया पेज का पेज च पीडीएफ कराए पीडीएफ कर गुगल क्लास लुमार रोल नंबर सकट नाव सकट अपलोड कराए पेज तुम्हारे सेव कर नर भविष्य रिलेटेड तुम्हारा जो रिपोर्ट तैयार कराए तो इकड़ी इन्फॉर्मेशन तक कॉपी पेस्ट करावे लगे कि करता तुम्हारा तुम्हाला तिकडे तुम्हारा तक बर आता तुम्हारे तो मैं जरा एक संगा मैं सगैंक अन्म्यूट कर अन्म्यूट के लिए ज्यादा कुछ जर का बोला तो तुम्हारे साइड ने तुम्हें स्वतः अन्म्यूट कर विचारा
आहे का काही क्युरी कोणाला नाहीये बहुतेक नाही वाटत कोणीच काही म्हणणार झाले बर आपण एक काम करायचं बरं का इथून पुढे आता बघा आता लक्षात घ्या आज आपण तीस तारखेला अशी घेतली होती क्लाउड तुमचा एक तारखेपासून इम्प्लेन ट्रेनिंगचं काम चालू करायचं सर्व विद्यार्थ्यांनी आणि बरोबर पंधरा किंवा सोळा जूनला आपण परत असं एकदा मिटिंग घेणार आहोत की पंधरा दिवसामध्ये किती तुमचं काम झालंय ते तुम्ही त्याच्या अगोदर आमच्यापर्यंत पोहोचवायचंय त्याच्या फीडबॅक वरती आपण परत पंधरा दिवसानंतर अशी मिटिंग घेणार आहे म्हणजे थोडक्यात काय की सगळेजण त्या दिशेने चाललेत की नाही हे पाहणं फार गरजेचं आहे नाहीतर असं नको व्हायला की आज आपलं झालं काहीतरी ह्या साईडनी काहीतरी सांगितलं गेलं आणि त्या बाजूने परत पुढे काहीच झालं नाही असं व्हायला नको म्हणून बरोबर आपण काय करणार आहे तुम्ही पुढे जोपर्यंत आपण हे थोडस याच्यामध्ये आहोत वन टू वन जोपर्यंत भेटू शकत नाही तोपर्यंत दर पंधरा दिवसानंतर आपण याचा फीडबॅक घेणार आहोत त्याच्यामुळे फीडबॅक घेणार आहोत आणि त्याच त्यासाठी तुमचं मटेरियल तुमच्याकडे तयार ठेवा कामं करत राहा पण बाकी एक जून म्हणजे एक जून आता आपण आपण प्रत्येकाने मान्य केलं पाहिजे की याच्या पलीकडे काही दुसरं काम नाही आहे आपल्याला किंवा दुसरी काही प्रायोरिटी असूच शकत नाही आता कारण का शेवटी काय आपण घरी बसलो ना आपण काय म्हणतोय स्टे ऍट होम स्टे ऍट होमच म्हणतोय आता आपला नारा तोच आहे स्टे ऍट होम पण तर आपण स्टे ऍट होम म्हटल्यानंतर आपण काम करू शकतो किंवा तिन्ही पैकी कोणतं एक मॉड्यूल निवडा तुमच्या त्या प्रोजेक्ट याच्यावरती इम्प्लेन ट्रेनिंग वरती काम चालू करा एक तारखेपासून सायमल्टेनियसली तुमच्या कॅप्स्टन प्रोजेक्ट वरती पण काम चालू करा आणि सायमल्टेनियसली युट्यूब वरती हळूहळू थोडं थोडं मटेरियल सर्च करायचं आहे कामाला सुरुवात करा बाकी पंधरा दिवसानंतर तुम्ही थोडस आपण बघूयात पंधरा दिवसानंतर कसं करायचं ते बघू शक्य झालं तर थोडं मी आम्ही झालं आठवड्याचं झालं आम्ही सगळे बाकीचे ठरवून थोडंसं लागलं तर रोल नंबर वाईज आपण हे करूयात थोडं अरेंज करू सो दॅट असं होतं की प्रत्येकाला प्रेझेंट करता येतं चाळीस मिनिटं आपल्याला मिळतात एकदमच जर चाळीस पन्नास विद्यार्थी असतील तर ज्या प्रत्येकाला प्रेझेंट करता येणार नाही मग आपण तेव्हा असं करू दहा दहा जणांसाठी एक एक दिवस वापरू त्याच्यामध्ये असं होईल की दहा दहा लोकांना त्यांचं प्रेझेंटेशन आमच्यापर्यंत आणता येईल पण मी तुम्हाला मग अशीच सांगितलं प्रेझेंटेबल व्हा प्रत्येकाला बोलावं लागेल प्रत्येकाला प्रेझेंट करावं लागेल आणि प्रत्येकाने प्रत्येकाला त्याच्या दृष्टीने मोल्ड करा आतापर्यंत असं करू नका की ग्रुपमध्ये एक बोलतोय मी त्याच्या पाठीमागे उभा राहतो आता पुढे राहणार मी राहील असं समजून वागा मागे राहणारा काही नाही मागे अरे तुम्ही नाही म्हटलात तर असंख्य येतात आणि कोणीच नाही आलं तर आपली शाडो येते आपल्या पाठीमागे आपली शाडो येते सावली येते कोणी नाही यायची गरज नाही आपण दुसऱ्याच्या पाठीमागे का उभं राहतोय आपण पुढे राहणार यू शुड बी अ लिडर यू शुड बी इनिशिएटर तुम्ही इनिशिएटर बना आता प्रत्येक जण मला आता तुम्ही जे काही सेकंड इयर थर्ड इयरला येणार आहात प्रत्येक जण मला इनिशिएटर पाहिजे मला फॉलोअर नको आहे कोणी फॉलोअर खरंच नको आहे कोणी इनिशिएटर राहा काही लोकांनी आमच्याही पुढे राहा वी आर रेडी टू फॉलो देम काही इनोव्हेटिव्ह आयडिया घेऊन या म्हणजे आता काय चाललंय तुम्ही तुमच्यापैकी काही जण अगदी चांगले मुलं आहेत मी मला आता चांगलं आठवत आहे फर्स्ट इयर टू सेकंड इयर आलेले सेकंड टू थर्ड आलेले टॅलेंटेड मुलं आहेत चांगले प्रोग्रेसिव्ह विद्यार्थी आहेत तुम्ही कशामध्ये इनिशिएटिव्ह घ्या तुम्ही काहीतरी इनिशिएटिव्ह घ्या आम्हाला सांगा वी विल बी दॅर वी विल बी ऑन बॅकफूट नो प्रॉब्लेम पण तुम्ही इनिशिएटर बना आता हा काळ बदललाय आता तुमचा काळ आहे शेवटी थर्ड इयरचा जो विद्यार्थी असणार त्याला फर्स्ट इयर सेकंड इयर दोन वर्ष आम्ही मोल्ड केलंय जो सेकंड इयरला आलाय त्याला फर्स्ट वर्षी एका वर्षामध्ये थोडंफार मोल्डिंग केलेलं आहे आता तुम्ही थोडस ते मोल्डिंग मधून बाहेर येऊन आता तुमचा प्रॉडक्टची चकाकी दाखवायला पाहिजे ना व्हॉट इज द शायनिंग ऑफ दॅट प्रॉडक्ट शायनिंग कशी कळेल तुम्ही जर त्या मोल्ड मध्येच राहिलात मोल्ड मध्ये ते लिक्विड सोडलंय आणि मोल्ड अजून बंद आहे साचा तो जर बंद आहे तर तो दिसणार कसा हाऊ आर यू तर तो साच्यातून बाहेर या आता दिस इज द राईट टाइम टू कम आउट ऑफ पर्टिक्युलर मोल्ड सो कम देअर अँड बी देअर गुड आफ्टरनून ऑल सर मला टीवायच्या म्हणजे आता टीवायला मुलं गेली आहेत त्यांच्यासाठी सांगायचंय की त्यांनी सगळ्यांनी थर्मलचा सेकंड चॅप्टर जो आहे तो प्रिपेअर करा थोडस वाचत चला म्हणजे त्यांना पावरसाठी हेल्प होईल आणि काही आहे तर डाऊट तर मी सांगतेच मग त्यांना थोडं ते केलं तर पावरला बरं होईल बरोबर हे बघा तर मॅडमनी काय सांगितलंय जर पाचव्या सेमिस्टरचा आपल्याला पॉवरचा जर तुम्हाला बघायचं असेल तर थर्मलचा सेकंड चॅप्टर व्यवस्थित एकदा बघा म्हणजे आता गरज काय तिसऱ्या सेमिस्टर मध्ये जा तो थर्मलचा सेकंड चॅप्टर व्यवस्थित वाचा सगळं करा पॉवरकडे जा पॉवर आपोआप समजायला थोडी थोडी सुरुवात होईल आठवडे सर हो सर आय थिंक आता करा कन्क्लूड तुम्ही दोन मिनिट आहेत तुम्ही कन्क्लूड करून टाका ओके सर ठीक 
तर बघा आज आपण पूर्ण इम्प्लांट ट्रेनिंगची पूर्ण माहिती दिली याच्यामध्ये प्लस आपल्याला तीन महिन्यामध्ये पुढे काय काय करायचं आहे त्याची सगळी माहिती पण सरांनी तुम्हाला सांगितली फक्त आता आपल्याला फक्त इम्प्लिमेंटेशन करायचं राहिलेलं आहे की जे आता करणं खूप गरजेचं आहे एक जून पासून आपण स्टार्ट करतोय फक्त याच्यामध्ये एक महत्वाचा आणखीन एक पॉईंट सांगतो तुम्हाला तो म्हणजे इम्प्लांट ट्रेनिंग समजा आपण ज्या दिवशी सुरू करतोय समजा एक तारखेला सुरू केली तर तुम पुढे तीस दिवस म्हणजे एक महिना अशी आपली चार वीक्स आपण कन्सिडर करतो त्यामध्ये आणखीन एक चांगला मुद्दा असा की बघा वीक मध्ये सात दिवस असतात पण आपल्याला डायरी लिहिताना सहा दिवस जरी लिहिले तरी चालतं सातव्या दिवशी तुम्ही समरी लिहा म्हणजे सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार तीन दिवस तुम्ही स्टडी करा रविवारी रिपोर्ट बनवा रिपोर्ट हा तुम्ही गाईडला द्या ठीक आहे म्हणजे रविवारी तुम्ही काही एक्स्ट्रा नाही केलं तरी चालेल एक दिवस तुम्हाला कन्सेशन देऊ आपण ठीक आहे तर इन्फंट ट्रेनिंग आता तुम्हाला एक काम करायचं आहे उद्याचा परवाचा दिवस आहे तर सरांनी सांगितल्याप्रमाणे पंधरा दिवसानंतर जेव्हा आपण भेटू त्यावेळेस हे सगळं जे काही तुम्ही काम केलेले तुम्ही दाखवालच पण तरी सुद्धा उद्या परवा दोन दिवसामध्ये कुठलं ऑप्शन तुम्ही इम्प्लांट ट्रेनिंग साठी निवडताय ते तुम्ही ठरवा आपण तुम्ही सांगा त्यावरती आपण काम करू ठीक आहे आणि सरांनी सांगितल्याप्रमाणे कम्युनिकेशन स्किल्स वरती थोडस बघा या नोट वरती आपण मग आज या ठिकाणी थांबू ठीक आहे ओके सर ओके चलो थँक्यू गुड डे ऑल बेस्ट ऑफ लक सर्वांनी काळजी घ्या स्वतःची घरीच थांबा थोडं नॉलेज वाढवा कोरोना वाढवू नका नॉलेज वाढवा ओके बाय गुड डे बाय मॅम ओके सर ओके बाय थँक्यू